ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഹീറ്റ് എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സാം ടോപ്പേഴ്സും നിങ്ങൾ കയറി കാണണം അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് ഓക്കെ മെഷറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹാവ് യു സീൻ എ തെർമോമീറ്റർ റീകോൾ ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ സമൺ എസ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഹാർഡ് ഫീവർ ദി ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ തെർമോമീറ്റർ ദി തെർമോമീറ്റർ ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് അവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് എ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഹോൾഡ് ദ തെർമോമീറ്റർ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി ഇറ്റ് If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. Okay. Now, the temperature we have to show the temperature. 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 തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ അതായത് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫീവർ ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അവർ നോക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വായിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് തരും അല്ലേ കൂടുതലും നമുക്ക് വായിക്കാത്ത വെ വെപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ തെർമോമീറ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് അന്നേരമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഓക്കെ എ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് നാരോ യൂണിഫോം ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. Now, the clinical thermometer has a picture. No? Yes. The picture is okay. If you don't have a picture, 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 you don't have a picture. കുറേ ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തോട് ഒരു തിൻ നാ നാരോ ലൈൻ ഉണ്ട് അത് മെർക്കുറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ അതായത് ഈ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ടിപ്പിലൊരു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല സിൽവർ കളറിലൊരു ഭാഗം കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ സിൽവർ കളറിലുള്ള ഭാഗമാണ് മെർക്കുറി ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അതായത് നല്ല നീളമുള്ള അതുപോലെ ചെറുത് നാരോയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ അതായത് തിക്നെസ് കൂടി കുറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ടോട്ടലി ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബൾബ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് അതാ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മെർക്കുറി മെർക്കുറി ഒരു മെറ്റലാണ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ മെറ്റലുകളൊക്കെ എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം മെറ്റലാണ് അല്ലേ ഈ മെറ്റൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ മാത്രം എന്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ആ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലുള്ളത് ഓക്കെ ഈ മെർക്കുറിയാണ് പിന്നെ ഈ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ മെറ്റൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അത് ഏത് മെറ്റലായാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പം ഗോൾഡായാലും ശരി അയൺ ആയാലും ശരി ഇപ്പം അയണൊക്കെ പണിയുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ആലയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് പണിയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് മെറ്റലിനെ അയണിനെ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് അവരത് പണിയുന്നത് കാരണം അത് വേണ്ടി ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുന്നത് കാരണം അത് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താ ടു ഹോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെർക്കുറിയും
അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പം ആ മെർക്കുറിയാണ് ആ ലൈൻ വഴി ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് അതായത് ആ മെർക്കുറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടം വരെ ഉണ്ടോ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ സമയത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ മെർക്കുറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ആ മെർക്കുറി ലൈനാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് സീ ദ മെർക്കുറി ത്രെഡ് റൊട്ടേറ്റ് ദി തെർമോമീറ്റർ എ ബിറ്റ് ടിൽ യു സീ ഇറ്റ് യു വിൽ ഓൾസോ ഫൈൻ എ സ്കെയിൽ ഓൺ ദി തെർമോമീറ്റർ ദ സ്കെയിൽ വി യൂസ് ഈസ് ദി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഈ തെർമോമീറ്ററിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണത് പറയുന്നത് ഇപ്പം തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു ഇതിലും പറയും അതായത് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ആണോ നമ്മളോട് സാധാരണ പറയുന്ന നല്ല പനിയുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് വൺ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഡിഗ്രി അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അത് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പം സെൽഷ്യസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇത് തന്നെയാണ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഫാരൻ ഹീറ്റും സെൽഷ്യസുമായിട്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പഠിക്കും ഓക്കെ എ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ റീഡ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ ഫാരൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതേ റേഞ്ച് തന്നെ അതുപോലെ ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീസാണ് ഇത് ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ റീഡിങ് എ തെർമോമീറ്റർ ലെറ്റസ് ലേൺ ഹൗ ടു റീഡ് തെർമോ എ തെർമോമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ബിഗർ മാർക്സ് ഓൾസോ നോട്ട് ഡൗൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് മാർക്സ് സപ്പോസ് ദി ബിഗർ മാർക്സ് റീഡ് വൺ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദർ ആർ ഫൈവ് ഡിവിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദൻ വൺ സ്മോൾ ഡിവിഷൻ ക്യാൻ റീഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഡി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റീഡിങ് തെർമോമീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കുക നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വേരി ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി നയനോ ഒക്കെ ആകാം ഓക്കെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫിവറുള്ള സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരെ ടെൻ ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്കെയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വരകൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ കുഞ്ഞു വരെയും നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ഒബ്സേർവ് വയൽ യൂസിങ് എ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് തെർമോമീറ്റർ ഷുഡ് ബി വാഷ്ഡ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് പ്രിഫറബിളി വിത്ത് ആൻ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പലരുടെയും വായിലായിരിക്കും ഇത് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരണമല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ നോട്ട് വൺ അല്ലെ വൺ നോട്ട് ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്ത് വെച്ച സാധനം നമ
അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ റീഡ് ദി തെർമോമീറ്റർ കീപ്പിംഗ് ദി ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി യെല്ലോ ഇൻ ദി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ലൈൻ അതായത് മെർക്കുറി ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ ആ ലൈൻ കയറി പോകുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാൻഡിൽ ദി തെർമോമീറ്റർ വിത്ത് കെയർ ഈഫ് ഇറ്റ് ഹീറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സം ഹാർഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രേക്ക് അതായത് ഇതൊരു ഒന്നാമത് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെർക്കുറിയാണ് മെർക്കുറി ഒരു എന്താ ഒരു പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇപ്പം ഈ മെർക്കുറി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെർക്കുറി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ വരെ മാറിപ്പോവും അത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് ഈ മെർക്കുറി അത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ ട്യൂബിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിപ്പം കൊടയും കൊടയുമ്പോഴാണല്ലോ നോർമലിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ പിടിച്ച് കൊടയുന്ന സമയത്ത് കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞത് തേർട്ടി ഫൈവിന് താഴെ ആക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ തെർമോമീറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ചെന്ന് മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ കാരണം അതെന്താണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബ്രേക്ക് ആകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡൽ വിത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഡു നോട്ട് ഹോൾഡ് ദി തെർമോമീറ്റർ ബൈ ദി ബൾബ് വയൽ റീഡിംഗ് ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര തെർമോമീ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ബൾബിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കൂടെ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ അതിലേക്ക് കയറിപ്പോകും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ബൾബിൽ നമ്മൾ തൊട്ടുകൂടെ ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്